సో కొత్తదనం మాస్ మసాలా అంటే గొడవలు ఇలా ఒక్కొక్కరిని టార్గెట్ చేయటం ఇదేనా గొడవలే కాదు కదా నేను ప్రేమ కూడా చూపించాను అట్రాక్ట్ లవ్ ట్రాక్ కూడా ఉంది అది కనిపించి ఉండకపోవచ్చు ఇంకోటి వచ్చి నేను ఎన్నో చోట్ల మేము రైన్ పడుతున్నప్పుడు నేను వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ నేను ఎప్పుడు డ్యాన్స్ చేయాల అలాంటిది ఒక మో నెమలలా ఆడాను అసలు నన్ను నేనే ఆశ్చర్యపోయాను ఎన్నోసార్లు స్విమ్మింగ్ పూల్లో చీర కట్టుకుని స్విమ్మింగ్లో దిగి డ్యాన్సులు వేయటాలు ఎన్నో ఎంటర్టైన్మెంట్ నవ్విచ్చటాలు ఎన్నో జరిగినాయి అవన్నీ మర్చిపోయారు కానీ రవీన్ నేను కొద్దిగా అంటే తను ఎక్కడో దాక్కుంటున్నాడు రావాలి బయటికి ఒరిజినాలిటీ అని చెప్పి నేను దాన్ని అతని మీద కారాలు జల్లుతుంటే దాన్ని ఒక రకంగా చూసారు తప్ప పర్సనల్గా తీసుకున్నారు తప్ప దాన్ని రియాలిటీ షోగా చూడలే కనిపించని లవ్ ట్రాక్ ఉంది అని ఇందాక మెన్షన్ చేశారు ఎవరితో ఆ లవ్ ట్రాక్ రవికృష్ణతోనే అవి చూడలేదు అనుకుంటా యాజస్లీ ఉంది అంటే ప్రేమ కొంచెం రాక్షస ప్రేమలాగా తయారైందేమో ప్రేమ అనేది నాకు దగ్గరైన వ్యక్తి నామినేషన్కి వచ్చేసరికి నాకు అబద్ధం అని చెప్పి నామినేషన్ టైంలో లేనిపోయిన మాటలు చెప్పి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారని చెప్పి నన్ను నన్ను నామినేట్ చేయటం ఏంటి తను చెప్పింది ఒకటి చేసింది ఒకటి అని ఒక విధానంతో నేను అట్లా మూవ్ అయ్యాను ఓకే ఎస్ సో ఇప్పుడు నామినేట్ చేశాడు తను అంటే అఫ్కోర్స్ అది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి బిగ్ బాసే మీకు నచ్చని ఇద్దరు పేర్లను నామినేట్ చేయమని అది అందరికీ చెప్పేది అంటే మీకు అది హర్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు మేబీ మీరు ఒక ఫ్రెండ్గా తను అనుకున్నారు కాబట్టి ట్రీట్ చేశారు కాబట్టి రవికృష్ణని కానీ నామినేట్ చేసినంత మాత్రాన తన ఒపీనియన్ బయటకు చెప్పినంత మాత్రాన అంటే ఇది బయట జనాల ఒపీనియన్ కూడా నేను గ్యాదర్ చేసి చెప్తూ ఉన్నాను మీ ముందు ఒక ఇంటర్వ్యూ పొజిషన్లో సో అంత మాత్రాన మరీ అంత పర్సనల్ టార్గెట్ అవసరమా పర్సనల్ టార్గెట్ అంటే అతను నచ్చనిది కాదు తను నచ్చంది నాకు పర్సనల్గా కూర్చొని నైట్ టూ నైట్స్ కూర్చున్నాం మేము అప్పుడు నాకు చెప్పాడు నువ్వు నువ్వు కాబట్టి నీకు నేను చెప్తున్నాను వేరే వాళ్ళు అయితే వాళ్ళని నేను నామినేట్లో చెప్పేదాన్ని చెప్పేవాడిని నీకు కాబట్టి నేను పిలిచి పక్కన కూర్చొని నేను చెప్తున్నాను నువ్వు ఇలా ఉండు అలా ఉండు అని చెప్పాడు అలా అని చెప్పిన దగ్గర మరి నామినేట్లో మార్చేయటం సో అదొక షాక్ అనమాట నాకు బిగ్ బాస్ అంటేనే ఊహించినవి జరగవు కదా జరుగుతాయి అప్పుడు నువ్వు అనుకోకుండా ఊహించిన కోపాలు బాధలు అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి నా బాధని నేను ఏడవకుండా అట్లా చూపించాను వాళ్ళు నేర్పించారు మరి నేను పెద్ద పడ్డ బాధ తనకు తలవాలి అది నేను చేస్తుంది ఓకే సో అఫ్కోర్స్ అంటే కానీ ఆ విమర్శలు అంటే ఆ కోపం చూపించే విధానం మరీ చాలా హద్దులు దాటిందేమో మరీ చాలా పర్సనల్గా అంటే అసలు మగాడి వా ఉన్నవి కూడా గీసేసుకో వాళ్ళ అమ్మా నాన్నల దగ్గర నుంచి వాళ్ళ పేర్లు తీసి మీ మీ కొడుకు పప్పు ఇలా ఇంత పర్సనల్ టార్గెట్స్ మరీ చాలా ఎక్కువైంది చాలా పర్సనల్ టార్గెట్ అంటే చూసే వాళ్ళకి కూడా మీ మీద కోపం వచ్చేటట్టు మీరే ప్రవర్తించుకున్నారు అన్న దానికి మీరు ఏకీభవిస్తారా పర్సనల్ అన్నను తప్పదు తనని రెచ్చగొట్టాలి కాబట్టి రెచ్చగొట్టారు అంతే పర్సనల్ ఎందుకు అవుతుంది పర్సనల్ వచ్చిన తర్వాత మేము కలవచ్చు కూర్చోవచ్చు మాట్లాడచ్చు రవి సీరియస్గా తీసుకోలేదు నేను సీరియస్గా తీసుకోలేదు టైం పని పాట లేని వాళ్ళు ఎక్కువ సీరియస్ బయట చూసే వాళ్ళు సీరియస్ తీసుకున్నారు అంటే పర్సనల్గా అంటే నిజంగానే మీకు ఒక తెలియని లవ్ ట్రాక్ స్టార్ట్ అయిందా రవికృష్ణ గారి మీద యాజ్ యూస్లీ మరి ప్రేమించే వ్యక్తి మామూలుగా అసలు చాలా కొటేషన్స్ ఉంటాయి కదా మనం ప్రేమించిన వ్యక్తిని బాగా చూసుకోవాలి వాళ్ళ సుఖమే మనం కోరుకుంటాము ప్రేమ త్యాగాన్ని కోరుకుంటుంది తనకి ఇష్టం అని చెప్పి తను నాకు చెప్తే నేను ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎప్పుడు కిచెన్ దగ్గర వంట చేయిందని చాటు చాటుగా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసి పెట్టేదాన్ని అవి చూడాల అవన్నీ పోయినాయి ఏదో కనిపించింది నా ఆవేశం అదే ఎక్కువగా చూపించేశారు రవికృష్ణ గారు బయటకు వచ్చాక ఎలా ఉంటుంది అయితే చూద్దాం మీట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా కంపల్సరీ మీట్ అవుతా మీ లవ్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేశారా బిగ్ బాస్ లో ఎప్పుడైనా రవికృష్ణ గారికి తెలుసు రవికి తెలుసు నీ బాబా భాస్కర్ గారిని రవి పప్ప అనేవాడు నేను మామయ్య అనేదాన్ని అందరు నోకునేవాళ్ళు చూడ ఇల్లదు మొదలైందని చెప్పి అది సో మీరు ఏదైతే ఈ స్ట్రాటజీ ఇది చెప్తూ ఉన్నారు అంటే గేమ్ అది అంతా స్ట్రాటజీ నేను కావాలనే చేశాను స్ట్రాటజీ అని చెప్పే చెప్తూ ఉన్నారు సో ఏంటి అంటే ఈ స్ట్రాటజీ ఇదంతా కూడా మీరు ఏదన్నా కానివ్వండి నాకు ఇష్టమైన వ్యక్తి నా వల్ల నేను చేయడైనా సరే తను హీరో అయ్యాడు హ్యాపీ సో తను హీరో అవ్వడం కోసం మీరు హీరో అయ్యారా అవనివ్వండి పోన్లే త్యాగం చేశాను ఇష్టమైన మగాడి కోసం త్యాగం చేశాను
మరి ఇప్పుడు రవికృష్ణ గారు గెలవకపోతే ఏంటి పరిస్థితి నా వంతు నేను ట్రై చేశాను నా వంతు నేను కృషి చేశాను తనలో మార్పు కోసం మార్పు వచ్చింది చూసే ఉంటారు బాక్స్ని చేత్తో పగలు కొట్టేశాడు నేను పక్క అసలు నేను ఆడు నేను ఆడలేక ఆ రోజంతా అసలు ఇదైపోయాను చూసి కానీ మాట్లాడకుండా నా ప్రేమను ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను అక్కడ కూడా పోనీ అక్కడ కూడా మీకు కన్ఫర్మ్ చూపించలేదే పోనీ అందరూ వెళ్ళారు కదా చెయ్యి ఇదంటే మనకి బద్ద శత్రువు అయినా ఎదురుగాల పట్టుకుందే నేను చెయ్య పట్టుకున్నా కానీ తర్వాత రవి అని పట్టేసుకుని ఏడ్చేస్తూ మళ్ళీ వదిలేశాను తర్వాత అందరూ వచ్చేసారు కదా ఇక నేను వదిలేసి ఇక నేను పక్కన కూర్చొని ఏడుస్తూనే ఉన్నా చూశాడు తనకు తెలుసు అశు ఉంది కదా మీడియాటర్ ఉంది అశు ఓహో మీ ఇద్దరికి అశ్వరెడ్డి మీడియాటర్ అంటే అక్కడ నేను వచ్చేసే టూ డేస్ ముందే ఎల్లో శారీ కట్టాను రవి చాలాసార్లు చెప్పేవాడు ఎల్ శారీస్ కట్టుకోమని నేను అక్కడికి నేను శ్రీముఖి నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ మీ ఇద్దరం ఒకే టైప్ కాస్ట్యూమ్ వేయాలని అట్లా వేసేవాళ్ళు రవి కమల్ శారీస్ ఇష్టం పోన్లో వెళ్ళిపోయేదట్టున్నానని చెప్పి ప్లెయిన్ శారీ కట్టి ఎల్లో శారీ కట్టాను అశోక్కి చెప్పి పంపించాడు చాలా బాగుంది చీరలో చూడు కట్టుకో చీరలని అశు వచ్చేసి అశు అంద అశు అడిగిందంటప్పుడు మరి వెళ్ళి చెప్పనా అంటే నువ్వు చెప్తావనే కదా నీకు చెప్పాను అన్నాడంట సో అశు రావడం నాకు చెప్పటం నేను అశు ముద్దు పెట్టాను హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి సో తను వెళ్ళి చెప్పింది అలా జరుగుతాయి కానీ అన్నీ రావు కదా పోనీ అప్పుడైనా మరి కోపం తగ్గిందా కోపం అనేది నాకు వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఉందంటే తర్వాత చల్ల పడిపోయి లెగో కానీ చూసేదేనమ్మో లేడు ఏడపోయాడు అని చెప్పేసి తను ఆ చేత్తో బాధపడుతుంటే చాలా బాధ అనిపించేది కానీ నేను బొంగమూతి పెట్టాను అనమాట కొన్ని రోజులు సో మార్పు కోసం మార్పు కోసం అంటే రవికృష్ణలో ఈ మార్పు కోసం నేను ఇలా చేశాను అంటున్నారు కదా ఎలాంటి మార్పు ఇప్పుడు తను ఉండే విధానం అందరికీ నచ్చుతుంది కదా ఇంకెలాంటి మార్పు కావాలని కోరుకుంటున్నారు స్టాండ్ తీసుకునే టైంలో స్టాండ్ తీసుకోవాలి మగవాళ్ళు ఒక ఇంటికి మగ తోడు కావాలని ఎందుకు అంటారు మగాడు అనేవాడు స్ట్రాంగ్ ఉండాలి ఇప్పుడు నేను అంటుంది అదే నేను అందే తన్ని నువ్వు మగాడువేనా నువ్వెవరు అంటే ఆడు మగాడు మగాడు నా కళ్ళు కనిపించట్లా కళ్ళు లేవా నాకు తెలీదా ఆడు మగాడ మగాడు కానదాన్ని నేను ఎందుకు లవ్ ట్రాక్లోకి ఉంటాను అతనితో ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవుతాను నాకు అందమైన మగాడు కాబట్టి అతని క్యారెక్టర్ నచ్చాను నేను అట్రాక్ట్ అయ్యాను కానీ నేను అన్నది మగవాడు ఎప్పుడైనా ఇంటికి మగపిల్లోడు ఉండాలి ఇప్పుడు మన టూ లేడీస్ పడుకోవాలన్నా ఆ ఇంటి తండ్రి కానీ ఆ ఇంటి కొడుకు కానీ అమ్మో రాలేదు రా ఇంకా ఇంటికి రా మాకు నిద్ర పట్టట్లేదు భయం వేస్తుంది అంటారు ఎందుకు మగాడు ఉంటే ఏదైనా తప్పు జరు జరుగుతున్న స్టాండ్ తీసుకుంటాడు అదే హౌస్లో మగవాళ్ళు అలా సైలెంట్గా ఉండటం నేను చూడలేకపోతున్నా అందుకు నేను అలా అన్నా ఏ విషయంలో స్టాండ్ తీసుకోలేదు అనిపించింది ఇష్యూస్ ఉంటాయి హౌస్లో గే టాస్క్ల్లో కానీ కొన్ని కొన్ని గేమ్లో కానీ ఉంటాయి వాటికి రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు అలీ రేజానే ఉన్నాడు హిమజాన్ని తప్పుగా మాట్లాడాడు అలాంటప్పుడు కూడా ఒక్క మగాడు నిలబడ్డే సేఫ్ అవ్వాలి సేఫ్ అవ్వాలి ఈ వారం మీ హౌస్లో ఉండాలని చూస్తారు తప్ప మన హౌస్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అని ఆలోచించరు సో నేను వాళ్ళని బయటకు అలా చేద్దాం అనుకున్నా నేను చెడ్ అయిపోయాను ఏంటి ఇష్టం ముందు నుంచే స్టార్ట్ అయిందా అంటే సీరియల్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం కదా అలా స్టార్ట్ అయిందా బిగ్ బాస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాక రవి సీరియల్స్ నేను ఎప్పుడు చూడాలి నేను సీరియల్స్ చూడను నాకు ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే లైఫ్ లో అసలే మన కష్టాలు బాధలు మళ్ళీ వాళ్ళ కష్టాలు చూస్తూ మనం ఎందుకు ఆడవాలని నేను సీరియల్స్ ఎప్పుడు అవాయిడ్ చేస్తాను కానీ రవి యాజ్ ఏ యాక్టర్ సీరియల్ యాక్టర్ అని నాకు తెలుసు హౌస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత తను నాతో ఆయన మూవింగ్ నేను హౌస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత శ్రీముఖి రవి నాతో ఉన్న నా సూట్ కేసులు తీసుకునేటం బట్టలు పెట్టడం నాకు మొత్తం గైడెన్స్ చేసిందంతా రవినే హౌస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు సో అలా ఆ తర్వాత ఎందుకన్నా మేము మూవింగ్ అది కొద్దిగా క్లోజ్ ఎక్కువైంది సో నచ్చాడు సరే అయితే ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ అనుకోండి రవికృష్ణకి సంబంధించి సో అంత లోపల అంత ఇష్టం ఉంది మీరు ఇందాక నుంచి అదే చెప్తున్నారంటే చెయ్యి తగిలిన దగ్గర నుంచి కూడా లోపలైతే ఆ ఇష్టం ఉంది కానీ కోపంతో ఇవన్నీ చేస్తూ వచ్చాను తను స్టాండ్ తీసుకోవాలి తనలో మార్పు కావాలని చేస్తూ వచ్చాను అని చెప్పారు కదా సరే ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళిపోతున్నారని తెలిసింది నాగార్జున గారు చెప్పారు యూఆర్ ఎలిమినేటెడ్ అని చెప్పి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా తను ఏదో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తుంటే ప్లీజ్ నో నో అని చెప్పి అక్కడ కూడా బ్యాడ్ అవ్వడం అవసరమా బ్యాడ్ అవ్వటం కాదు నాకు అక్కడ నేను పబ్లిక్లో బ్యాడ్ అవుతున్నా అన్నది నాకు తెలియదు 
నేను అక్కడే నేను హౌస్లో ఉన్నాను హౌస్లో నేను చూసుకుంటున్నాను గేమ్లో ఉన్నాను తప్ప పబ్లిక్ నన్ను చూసేమనుకుంటున్నారు మాకే ఎక్కడ తెలుస్తుంది అందరికీ ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అయిందంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు తిను అంటే తమన్నా రవికృష్ణ అంత టార్చర్ పెట్టినా తన అంత మనసుతో వెళ్ళేటప్పుడు సరే మాట్లాడదాం అని వచ్చినా అక్కడ కూడా తను తన యాటిట్యూడ్ చూపించింది అక్కడ కూడా అంటే ఎలాగో ఎలిమినేట్ అయిపోయి దానికి ఇంకా బోనస్ లాగా ఇంకో ఇంకా బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ పడింది వెళ్ళేటప్పుడు అయినా ఓకే సరే అయింది ఏదో అయిపోయింది అలా చెప్పుంటే అది ఇంకో వేరే రకంగా ఉండేది కదా అంత తొందరగా అట్లా దాన్ని ఇంకా ఉంటది ఇంకా పిక్చర్ అవర్ బాకీ హే దోస్ ఇప్పుడు మీరు రవికృష్ణతో ఓకే బాయ్ అని చెప్పి ఫ్రెండ్షిప్ గా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి మీరు ఎగ్జిట్ అయ్యి ఉంటే మీరు ఒకవేళ నెక్స్ట్ మళ్ళీ వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీలో మళ్ళీ వెళ్తే అప్పుడు దీనికి ఇది కరెక్ట్ ఫినిషింగ్ అయ్యి ఉండదేమో అది మీరు కరెక్ట్ ఎంట్రీ అవదేమో మరి అప్పుడు మీ ఉద్దేశం ప్రకారం నాకు పిక్చర్ ఉంది కదా ఇంకా హీరోయిన్ హీరోయిన్ హీరో ఇంకా ఉంది అప్పుడు అప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ వేరే ఉంటాయి లవ్ ఫ్లవర్స్ తీసుకుని వెళ్తా ప్రపోజ్ చేస్తా డైరెక్ట్ ఆ హీరో ఈ హీరోయిన్ మధ్యలో విలన్ ఎవరు రోహిణి తను ఎక్కడో ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటుంది పద్దాకు వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మేము కూర్చున్నా సరే వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు అలా చేస్తుంది నాకు అర్థం కాదు సో రోహిణి నాకు అక్కడే నచ్చేది కాదు అక్కడ తెలియకుండా ఇంకో ట్రాక్ ఏమైనా స్టార్ట్ అయిందని మీ ఉద్దేశం చిచి అక్క తమ్ముళ్ళు ఓకే సో బట్ అది ఆ పాజిటివ్నెస్ కావచ్చు అంటే ఎందుకు ఉండాలి తను తీసుకెళ్లి వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం అది మీకు నచ్చట్లేదు రోహిణి విషయంలో ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి